radhi haya kuchelewa kidogo na eh, tumeomba radhi kidogo nitarejea dakika takriban mbili kutoka hivi sasa eh, kisha nita introduce niko na mgeni gani na kwamba tunaomba radhi kidogo kutokana na mambo yaliyo nje uwezo wetu nitarejea muda somo la kutoka hivi sasa baradhi kidogo kwa kuchelewa kuanza matangazo haya kutokana na mambo yaliyokuwa nje ya uwezo wetu tunaomba radhi kidogo kwa e, mushkili hiyo ambayo imejitokeza na e, sasa turejee katika mjadala wetu takribani dakika kumi na tano zimepotea kutokana na nginje nginje za hapa na pale tunasema tunaomba radhi sana 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 e, watazamaji wetu kwa E, kupotea kwa dakika hizo kutokana na mambo yaliyokuwa nje ya uwezo wetu na ukweli ni kwamba mjadala huu ni muhimu zaidi na ni muhimu sana kama ambavyo ahadi ni ile ile ya kuruhusu migongano ya fikra na kuruhusu majadiliano ya pamoja e, katika mjadala wa agenda 2020 na nimekuwa nikikumbusha mwaka 2015 chama cha mapinduzi kiliibuka washindi e, kwa takriban kula milioni nane ambazo wanajukumu la kuendelea kutoa ahadi eh, kutekeleza ahadi ambazo waliziahidi katika ngazi ya majimbo 
e, na katika ngazi ya wilaya kata pamoja na taifa kwa ujumla wake bila kupoteza muda tu ni sema leo niko na mbunge wa Mtera mmoja kati ya wabunge mahiri kabisa ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekuwa nasifika kwa kupangua na kujenga hoja ndani ya bunge pale linapokuja swala la kusimama dhidi ya serikali ya serikali ya chama cha mapinduzi e, na kwa umuhimu huo basi tukasema si mbaya mheshimiwa Livingstone Lusinde tuwe naye kwenye mjadala wa leo yuko mjini Dodoma na mimi nitumie fursa hii bila kupoteza muda kwanza ni msalimie mheshimiwa Lusinde bila shaka ubukheri wa afya njema usiku wa leo tunaomba radhi pia kwako kwa kuchelewa kwa ngalau dakika hizo bila shaka kwa muda uliopo tutautumia barabara kuhakikisha hoja zina, uh, zinajibika na kwamba kila kitu kitakaa kwenye mstari wake. Karibu sana nikusalimie mheshimiwa mbunge. TV na kazi nzuri ambayo mmekuwa mkiifanya e, kuhusu kipindi hichi niko tayari na kusikiliza mtozi nyanda kutoka hapo Mwanza. Katika e, Makuliga atakuwa sasa hapa kwa ajili ya hiki chandani. Tafadhali Makuliga bila shaka atakuwa hapa kuhakikisha. Ninakupata vizuri e, hapo e, Dodoma. Pengine mbunge tuanze kwa kukurishia maswali ya jumla jumla kabla sijaja jimboni hapo E, jimboni nitakuja kwako e, kumekuwa na mjadala kidogo wa kitaifa unaohusu hotuba ya mheshimiwa dr john pomba gufuli nataka kusikia mawazo yako hapa jana wakati anazungumza uh, dr john pomba magufuli amejaribu watu wanasema e, watu wamekuwa wame, wame confused eh, wamechanganyikiwa hivi kidogo kwamba hotuba ya dr john pombe magufuli kama imechanganya wengine wanasema E, rais amekuwa na mashaka juu ya huduma za afya zinavyotolewa hasa katika maabara ile wengine wanajaribu kusema kwamba e, kumekuwa na kutofautiana kwa kauli za viongozi e, tulimuona mama Samia amesema hivi e, waziri anasema hivi waziri mkuu anasema hivi rais kaja kanyosha kumekuwa na mjadala wa namna hiyo kwako kama mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulielewaje hotuba ya vijeshi mkuu ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nataka kusikia tathmini yako kwanza kwanza nakushukuru sana kwa ajili ya maswali hayo ambayo kwa kweli ni maswali mazito na wale wachache ambao kwa kweli mimi naweza nikasema tunalo kundi dogo sana la watu ambao bado formation anayowecheza mheshimiwa rais hawajaelewa ha, ha, kabisa na tunao wengine wachache zaidi ambao kwa kweli hawataki kumuelewa mheshimiwa rais lakini hotuba ya jana ya dr John Joseph Pombe Magufuli kwa kweli imeonyesha mwelekeo kabisa wanamna bora kabisa ya kukabiliana na ili janga la corona. Ukimtazama utafiti aliyoufanya si kitu ambacho watu wengi walikitegemea. Unajua sisi wa Afrika lazima tuondoe dhana ya kwamba kila jambo lazima wazungu watutangulie kuligundua. Ni nani anajua kwamba rais aliamua kupeleka sampuli mbalimbali mbali ili kwenda kuangalia namna maabara zetu zinavyofanya kazi. Nani alikuwa na ndoto hiyo? hakukuwa na mtanzania hata mmoja wala mwana jumuiya ya Afrika Mashariki aliyekuwa na wazo hilo lakini kumbe kichwani mwa dr Magufuli e, kengele zilikuwa zinagonga namna ya kufanya utafiti wa kina ili kuweza kujilizisha juu ya vipimo vinavyopima ugonjwa huu wa covid 19 kwa hiyo naweza kusema kwamba ukimsikiliza vizuri mheshimiwa rais jana alizungumza mambo mengi kwa upana wake na kikubwa ametuondoa hofu kwa sababu uwepo wa ugonjwa upo na mheshimiwa rais hajakataa jambo hilo amesema uwepo wa ugonjwa upo 
tuendelee kuchukua hadhari amesema tuendelee kunawa mikono kwa sabuni wale wanaojifusha waendelee lakini akafika mbali sana kuhoji juu ya ubora wa maabara zetu nadhani mheshimiwa rais hotuba yake ilikuwa haina shaka na mtu ambaye hakumuelewa pengine yeye ndiye ambaye hataki kumuelewa mheshimiwa rais kwako nyanda nakushukuru sana nakushukuru sana mheshimiwa mbunge E, nitajaribu kuuliza hivi uh, kidogo kidogo kwenye hiyo hotuba kabla sijaenda hivi. Kwanza niwakumbushe watazamaji wa Star TV kwamba tuko live pia kupitia Facebook unaweza kufuatilia matangazo haya huko pia Dickson Mpilipili huyu e, kijana mchambuzi wa masuala ya, ya, ya michezo ulimwenguni yuko huko anahakikisha kwamba e, matangazo haya yanapatikana pia kwenye e, Facebook kwa sasa E, tumeona tumeona e, kwa mfano e, rais wakati anazungumza hotuba yake ile e, amejaribu kugusa baadhi ya maeneo amezungumzia wabunge hasa wabunge wa walio hasa wa upinzani ambao walisema hawatashiriki katika e, hawataenda bungeni hii ni kutokana na kwamba bado kuna taharuki ya ugonjwa huu wa covid 19 katika bunge e, na wamekuwa wametaka kuchukua tahadhari hiyo E, lakini rais anasema amewaelekeza ameshatoa instruction ya kwamba e, wasilipwe posho minongono mitaani ni kwamba e, hasa ukiona wabunge mmeona Estabulaya amejaribu ku na kusema posho sio hoja sana kwao afya ni jambo la msingi sana kama ambavyo wengine wanajaribu kusema kwamba e, posho sio jambo la msingi sana e, wengine wanasema mapigano haya kwa nini amtambui ama itambuliwi juhudi zinazofanywa na vyama vya upinzani hasa wanavyosema wametoa njia mbadala ya kufanya living uh, stone Lus, uh, lusinde mheshimiwa mbunge e, tatizo liko wapi katika mazingira kama hayo bunge kuzungumzia maendeleo ya jimbo la Mtela lakini sasa nataka niende na wewe huko unako ni peleka ni kwamba ukitazama hadhari wanayoitoa viongozi wa vyama vya upinzani haina msingi wowote hebu nikuulize hivi virusi viko wapi ugonjwa huko ndani ya nchi We unasema kwamba siingii bungeni kwa sababu kuna uwezekano nikapata covid 19 je nyumbani kwako je alusha Je Dar es Salaam? Je hapa Dodoma mtaani? Kwa hiyo kwa kweli hawakuwa na hoja ya msingi. Hawakuwa na hoja ya msingi ya kugomea bunge isipokuwa. Nataka ni kuhakikishie kitu kimoja mtozi Nyanda kwamba upinzani tulionao sio hatutambui jitihada zao. Hapana. Hatuna upinzani kama ule tulioanza nao. Ni upinzani wa Tanzania na uona kama umepoteza mwelekeo kwa sababu hawana ajenda. Hawajadili ajenda wanakulupukia mambo kwa utaratibu huo si rahisi sana kuwasikiliza hao wapinzani kwa mfano ni kuulize hivi wapinzani wa Tanzania wana ajenda gani wanajadili kuhusu nini hawajadili kuhusu maendeleo leo tunapozungumza mimi na wewe usiku huu nataka nikwambie mkoa wa Kilimanjaro yamepiga mafuriko makubwa sana na mkoa wa Kilimanjaro wabunge karibu asilimia tisini ni wa Chadema hatakwenda kuwapa pole wananchi wameshindwa hata kwenda kuwasaidia mablangeti wameshindwa. Le, wa, watu wa namna hiyo wanawezaje kukushauri kuhusu jambo kubwa la kitaifa la ugonjwa kama hili ukawasikiliza? Kwa hiyo mimi nataka niseme kwamba upinzani wa nchi yetu namna ambavyo Chadema wamekuwa wakiuendesha sasa huwa na wafananisha na mama bata na vifalanga vyake. Mama bata anatanguliza vifalanga mbele Alafu yeye anafata nyuma na kama mbele kule kuna shimo vitoto vyote vinatumbukia kwenye shimo alafu mama bata anafunga breki akiwa yuko salama ndicho ninachokiona anguko la Chadema watakwenda wabunge wale wote watazama shimoni alafu nyuma mama bata mboe atabaki salama hawezi kufanya lolote na kwamba e, unavyosema kwamba kuna baadhi ya matukio mfano unasema Kilimanjaro kuna mafuriko hawajameshindwa kupeleka hata 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 blanketi lakini kuna matukio mengi tu ambayo yamejitokeza hapa na serikali mara nyingi tu imesema haitashiriki haitafanya hivyo na vyenyewe tu visemeje mfano 
kuna nyumba zilingoka kahama huko alipita dr john pombe magufuli akasema kwamba eh, msitarajie yeye anaweza kupeleka chochote kila mtu ajua anacho, kila mtu ajitegemea anachojua wakati wa vugu la njaa wakati ule anasema kuna njaa kuna njaa alipita hapa magu dr john pombe magufuli akasema mnasema njaa mimi niwaletee chakula wengine wanasema vipi hao tusemeje hiyo eh, kwa, kila ambalo halifanywi inaweza kuwa ni uzembe kwa sababu kuna matukio kadhaa serikali pia haijafanya hiyo na nyinyi tunaweza tukaita ni uzembe mheshimiwa ama ni kutojali kwanza dr John Joseph Pombe Magufuli alisajielekeza tangu mwanzo kwamba njaa iliyokuepo katika nchi yetu wote tumeshuhudia ilikuwa ni njaa ya watu kujibweteka na kutokufanya kazi wewe mwenyewe ni shahidi tangu serikali ya awamu ya tano imeingia madarakani imehimiza sana swala la ufanyaji wa kazi sisi ni wakazi wa mkoa wa Dodoma ambao kila mwaka tulikuwa tunashehena za kupewa kwa ajili ya kujikinga kwa njaa lakini tangu imeingia serikali ya awamu ya tano ikasema tufanye kazi nataka ni kuambie kwamba hatuna mtu aliyekufa kwa njaa na wala hatujawahi kulia njaa isipokuwa watu wamefanya kazi mazao yapo ya kutosha na nakuambia kama tutaendelea kupata mvua kama tulizopata mwaka huu Dodoma itaingia katika mikoa ya juu kabisa ya uzalishaji na tunaweza kuhirisha nchi kwa hiyo sisi tunampongeza sana mheshimiwa rais kwa kuondoa ile tabia ya watu kuto kufanya kazi wakijielekeza kwenye kupata vitu vya njaa nimekwambia ni tofauti moja tu kwani wapinzani hata kuleta tu bajeti yao kuja kuielezea kwa majamani mkoa wetu umepata majanga tunaomba msaada huu akakataliwa sio angekuwa amepiga hatua ndugu yangu lakini hao watu hawaangalii watu hawafokasi juu ya watu wanajiangalia wao wenyewe hivi unawezaje kuwazuia wabunge wasijadili katika wizara muhimu kama leo hii wizara ya miundo ya miundo mbinu wizara ambayo inazungumzia uharibifu wa barabara za vijijini mimi sizungumzii barabara kubwa za lami nazungumzia za vijijini ambazo zimezolewa na maji kwa nini wanakatazwa wabunge wao wasiingie kuwazungumzia wananchi kero zao umeona leo kama nilivyokuambia mheshimiwa Mboya amepata pigo wabunge wake watatu wamemkatalia wameingia kwenye bunge kwa sababu walikuwa wana hoja zinazokusa wananchi wao kwa hiyo kufeli kwa chadema ninako kuona mimi hebu hebu ngoja nikurudishe nyuma kidogo nyana utakumbuka mwanza hapo tulikuwa na timu ya mpira wa miguu inaitwa Pamba namna ilivyokuwa ikitishia ligi kuu kulikuwa kuna wachezaji waliokuwa wanatisha sio pamba ya sasa hivi kwa hiyo chadema ya sasa hivi inaifananisha na pamba ya sasa hivi ndio kwanza wakati ule kulikuwa kina, kina Ali Bushiri walikuwepo kina George Magere Masatu walikuwepo kina Fumo Felician walikuwepo kina Nteze John Lungu ukitaja pamba hiyo kila mtu anaogopa sasa chadema ambao tungeweza kuisikiliza ni ile chadema ya malemu dr Kabulu chadema ya malemu mbovu yani Chadema ya marehemu Victor Kimesela Chadema ilikuwa imesheheni watu wenye busaa sio hii ndugu yangu hivi kwa hiyo sisi tunataka tukamsikiliza msigwa tukakaa tukamsikiliza lema tukakaa tukamsikiliza bulaya hata <laughs> mwenyewe unajua kabisa kwamba hao watu wamechatumbukia simboni tayari Okay, kabisa katika nchi hii kwa sababu unaonekana hautamani hata kuwasikiliza unatamani hiyo uki, ungekuwa na fursa ya kutoa maoni juu ya kufutwa kwa upinzani nchi hii ungesemaje kwa, kwa, kwa kweli kwanza nataka ni kuhakikishie kwamba si wapinzani wote wamesusa kwa sababu kafu wako ndani ya mjadala wa bunge na leo wamezungumza na nimekwambia chadema wenye maslahi ya wananchi walikuwepo leo wabunge watatu na kumbuka alikuwepo leo ulijuali kali alikuwepo Joseph Selasini ambao mguu mmoja uko chadema mmoja uko nje alikuwepo Mariamu Msabaha lakini alikuwepo David Ns Silinde hao nawaita chadema maslahi ya umma sio chadema maslahi ya tumbo wanaoelekezwa na mfalme lakini ni kueleze kwamba habari ya kufuta chadema mimi siwezi Siwezi kusema ningeifuta. Nimekuonyesha klabu ya mpira wa miguu inavyofungwa na kushuka daraja ndicho ambacho kitawapata hawa. Watafungwa na kutoweka kwenye ulimwengu wa siasa baadaye tu baada ya uchaguzi mkuu mwaka huu Mungu akijalia. Hata wao mwenyewe hutawaona kwa sababu hawana ajenda ya kuingia nayo kwenye uchaguzi wa mwaka huu.
ulikuwa ukipata fedha kama wabunge wengine wa mifu, mfuko wa jimbo. Hebu nipe nipe hali ya jimbo lako hasa katika sekta ya elimu. Mmefanya nini na eh, hasa jimbo la, la Mtera? Mmefanyaje? Tunafahamu kiasili Dodoma ina ukame ukame hivi na kuna wakati mkoa mnaleria maji katika eneo lako hivi. Ili tujue kweli wewe ni mbunge ambaye umetukuka basi na wapinzani ambao E, unasema wako hoi mfano e, tarime pale wana wanaongoza almashauri CG amewapa e, hati safi kwa miaka minne mfululizo wakati ule almeru pale kabla ijaondoka msingida e, kama ilivyokuwa hebu nipe status ya jimbo lako hasa katika miundombinu ya elimu ikoje kisha mimi nije kukuambia wapi uliahidi nini na umetekeleza nini katika maeneo ya, ya, ya elimu karibu sana Kwanza naishukuru sana e, serikali ya awamu ya tano kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Mtera hatukuwahi kuona mambo makubwa kama ambavyo tumeyaona sasa kwa taarifa yako tu ni kwamba wakati na kuwa mbunge mwaka 2010 katika vijiji vyote vya Jimbo la Mtera kwenye kata 22 kulikuwa na umeme vijiji viwili tu ambavyo ni Mvumi Mission na Mvumi Makulu na umeme ule haukupelekwa na serikali ulipelekwa na kanisa lakini leo hivi ninavyozungumza na wewe nafurahi kukwambia talafa nzima ya mvumi misheni ina umeme talafa karibu robo tatu ya makangwa ina umeme talafa ya mpwayungu ambayo ilikuwa ndoto umeme kufika umefikishwa na tuko mbioni kukamilisha kupeleka umeme kata ya huzi na tupeleke paka ilangali kwa upande huo serikali ya awamu ya tano imefanya mambo makubwa ambayo kwa wapiga kula wangu kwa kweli ilikuwa miujiza kuyaona hayo. Ukija kwa upande wa elimu. Mimi nimeingia pale ukitazama hatukuwa na shule yenye hosteli hata moja. Lakini leo shule ya sekondari ya Mvumi Mission ina hosteli ya zaidi ya milioni mbili. Tumeongeza pale madarasa, tumeboresha majengo ya elimu kwa kiwango kikubwa. Ukienda Manda ambako ni mwishoni kabisa mwa jimbo langu la Mtera napakana kule na Mheshimiwa Rukuvi bado kumejengwa hosteli ya watoto kulala pale lakini tumepewa zaidi ya shilingi milioni 230 kwa ajili ya kuboresha nyumba pamoja na makazi ya walimu hiyo yote tisa kumi kwenye maji tumepata miradi ya maji ya milioni tano mvumi mission tukapata mradi wa maji wa milioni nne mvumi makulu tukapata mradi wa maji wa milioni themanini katika kata ya manzasi nikijumlisha hapo karibu bilioni na ushehe imesukumwa kwa wananchi wa Jimbo la Mtera kitu ambacho zamani ilikuwa ni ndoto hivi tunavyozungumza ukija kwenye afya sasa wote huko tisa kumi afya mimi mwaka huu atakufanya kampeni nitakuwa na gusa tu lakini nitakuwa nazunguka kuongombea kula mheshimiwa rais sio jimboni tumepata milioni mia saba kwa ajili ya kuboresha kituo cha afya kata ya Mpwayungu tiari kimeshaboreshwa kinafunguliwa mwezi ujao tumepata bilioni moja na milioni tano kujenga hospitali ya wilaya kata mlo wa barabarani leo hii nasema nini tuna moto wa kisasa mvumi misheni yani mambo yetu ni safi kuliko pale nilipokuwa naanza okay sawa na nakushukuru na sana kwa eh, asante sana kwa maelezo hayo ambayo Um, okay sawa nina ninaona message nyingi sana zina zinasukumwa zina hapa na nitakuja kuzishughulikia baadaye kidogo message nyingi sana uh, lakini naambiwa kwamba bado barabara za maeneo ya miji, vijijini hasa katika jimbo lako kuunganisha barabara ahadi za kwamba ungeweza kupeleka angalau uh, barabara za vi, kiwango cha changalawe lakini pia E, na rami mle ndani ni moja kati ya hadi ambazo ulitaka kuigeuza Mtera e, kuwa um, Hong Kong ya Tanzania. E, kwa nini barabara bado hazija, hazipitiki kwa kiwango hicho ambacho wewe ulikiahidi? Pengine labda tuanzie hapo pia katika e, ahadi hizo ambazo ulizitoa kwa wana, kwa, wana, kwa wana Mtera hapa. Na kuna maswali mengine wanauliza hasa katika shule ambazo ulizi, ulizi, uli, asema shule ambazo ziko E, katika e, jimbo lako ni shule ambazo bado nyingine zimebaki ni magofu. Hem tupe tathmini ya kutosha una shule kiasi gani ambazo wananchi hapa wengine wanatuma ujumbe 
wakionyesha kwamba shule hizo bado zingine hazijapigwa hata bati kama ambavyo ulisema wananchi wajitokeze waweze kuzi e, e, ku, kujenga lakini watamalizia na we mbunge utamalizia wanasema umekuwa na e, kuzungumzia miradi ya kitaifa zaidi kuliko kuzungumzia e, miradi ya jimbo lako mwenyewe karibu sana kwa tathmini hiyo tafadhali Saka ni, ni, ni wasaidie wa Tanzania. Hakuna mbunge ambaye anaweza kujenga shule ye na mke wake. Akaijenga paka kaimbaliza shule zote zinajengwa kwa mbunge kuenda kuizungumza serikali, kupeleka hoja za msingi na serikali kaleta mlejesho. Lakini kingine, hayo yote mazuri nilio ya sema, manake hayawezi kumaliza matatizo yote ya wanamtela. Matatizo ya wanamtela, tunakuenda, tunasovu moja bada ya jingine. Nimekuambia nilipo ingia, kwa mfono hali ya mgonjwa ilikuwa mbaya sana wakati bimu ya ingia. Yaani mgonjwa unamkuta huyo huyo mgonjwa anaumwa malaria, unamkuta ana uti wa mgongo, unamkuta ana upungufu wa damu. Kwa hiyo lazima uanze taratibu usije ukamu huo huyo mgonjwa. Kwa hiyo mpaka hapo ni lazima tuwe na shukulani kwamba kwa kweli tumepiga hatua kubwa mbele. Hayo mapungufu yaliyobaki, mimi kama binadamu na wao wenzangu wa jimbo la Mtera kama watu tutakwenda kushirikiana nayo kuyaondoa. Kwa mfano uharibifu wa mvua mwaka huu sisi wote tunamchukulu Mungu kupata mvua kubwa na za kutosha lakini upande mwingine hizo mvua zimeleta madhara ya kubomoa barabara za vijijini na kwa sasa Dodoma bado mvua zinanyesha kwa hiyo hata wakandalasi ambao tumeshawalipa pesa kuzitengeneza bado wanasubiri mvua zipungue ili waanze kuzitengeneza kwa hiyo ni watoe wasiwasi kwamba huduma za barabara zitaendelea kujengwa kadiri mvua zitakapoanza kupungua wataona wakandalasi wanaingia kufanyia kazi lakini majengo machache kama lile la nini kata ya nini ambao wananchi wamejenga mabati yake hata diwani wakata ya nini anajua yapo tunasukumana kupata mbeo tu, mbao tule tukayaezeke kwa hiyo mimi sina tatizo lolote kubwa na wananchi wangu hasa la kimsingi kwa sababu shida za wanamtela sio mimi na zitatua tunatatua mimi nikishirikiana na wao maana mimi peke yangu siwezi kutatua matatizo ya jimbo zima na wao wanajua hilo God bless Lema labda au pita msigwa au linapokuja swala la eh, John H au lina, lina kuja swala la mbunge yote wa upinzani ameshindwa labda kufika kwenye mafuriko kama ambavyo unasema kwa kupeleka blanketi we unasukuma mawe na kusema hawana lolote wanalofanya wakati we hapa unakubali kwamba kume matatizo ya wananchi hauwezi kuyamaliza mwenyewe kwa nini kwako inakuwa halali kwa wengine haramu Kwanza nyanda yale ya kimsingi mimi nafanya kwa mfano hiyo hospitali nilikwambia mvumi mishe ni hospitali teule ya wilaya mimi nimepeleka mablanketi vitanda vyote pale sikutumia mfuko wa mbunge nilitumia sehemu ya mshahara wangu kwa hiyo kuna maeneo nafanya kwa mfano yalitokea mafuriko mlo wa barabara nilipeleka chakula ile pale sikutumia mfuko wa mbunge nilitumia mshahara wangu kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo mimi sioni umuhimu kwa hizi dakika chache zilizobaki kuyataja lakini kuna baadhi ya maeneo nguvu ya mbunge mwenyewe imeonekana kwa mfano kwenye misiba sisi kwetu huku kulikuwa hakuna mochuali ya kumtunza mtu akifa lazima mzike siku hiyo hiyo lakini tumejitahidi tumejenga mochuali kuna baadhi ya maeneo watu wetu wanafariki hawana uwezo hata wa kusafirisha mwili tukatengeneza utaratibu wa kuhakikisha kwamba maiti zinafika na mbunge anatoa sanduku kuwazika kwa hiyo yako mengi tu ambayo tumeyafanya ambao hata wao wangeweza kufanya kwa uchache hapa kwamba e... An, an, anaitwa ngusi lutumila anasema mheshimiwa lusinde e, kuna maeneo anakaa mtera kuna maeneo ambayo mimi nimekaa niko hapa mtera barabara zipitiki kwa nini hilo swali analikwepa na jibu kwa ujumla sana barabara ni mbovu na yeye amekuwa akizungumza sana ndani ya bunge kuhusiana na miradi ambayo si eneo lake mimi nakaa jimboni kwake ajibu swali ulomuuliza barabara alizoziahidi kwa nini bado ziko hoya zipitiki mwananchi wako huyu naona no, anauliza swali kama hilo tafadhali karibu Kwa inaonekana amepotea njia bwana we. Hakuna mwananchi wangu mimi anayekaa mtela alafu ataniuliza. Huyu amepotea njia. Jimbo letu sisi linaitwa mtela lakini mtela yenyewe haliko jimbo la mtela. 
Mtela iko kwenye jimbo la Simba Chawene. Kwa hiyo huyo ni mgeni kabisa kwenye eneo hilo. Anaongea kitu asicho kijua. Jimbo la Mtela linatumia jina tu la Mtela, lakini kama anakaa Mtela, huyo anakaa sehemu mbunge wake ni Simba Chawene. George Boni vs Simba Chawene. Kwa hivi barabara mbovu mbovu au unajaribu kusema ni nini? Anilichokuambia mimi kwanza nimekubali kwamba sehemu kubwa ya nchi yetu sio Dodoma wala jimbo la Mtela tu barabara zimebomolewa na mvua nimeeleza hilo tangu mwanzo lakini ulipoleta hilo swali la mtu anasema anaishi Mtela nimekwambia katika jimbo letu sisi hakuna mwananchi anayeishi Mtela ambaye ni mpiga kula wa jimbo la Mtela Mtela yenyewe tunayoitamka hapa iko kwenye jimbo la George Boniface Machawene sisi jimbo letu linatumia jina la Mtela lakini alifiki Mtela kwa hiyo huyo si mkazi siwezi nikamjibu mbunge wake si Machawene amtumie message kidogo nimetoka kwenye mtera kidogo maana wewe ni kwataka tuongee hivyo na kwa sababu tume mjadala wako umekutana na hotuba uh, ya rais nitakuwa nachomeka tumejaribu kumuona sana mheshimiwa Lusinde wewe tumejaribu kukuona ndani ya bunge ukijaribu kutetea serikali kwa kiwango ambacho hakuna mtu mwenye mashaka kwamba umekuwa ukisimama kinda kindaki kuitetea serikali lakini kuna mambo pia ya hovyo sana ambayo yanafanywa E, na watendaji wako chini ya serik, a, ambao wako serikalini kwa mfano ushahidi unaonyeshwa dhahiri shahiri na rais mwenyewe katika hotuba yake ya jana kwamba e, amekuwa na mashaka na maabara ambayo imeto ime, ime na leo amesimamishwa mtukazi kwa nini anavojitokeza rais wa nchi ndivyo ambavyo E, watendaji wa rais na wenyewe wanajitokeza kuonyesha wanachukua wana, wana, wana hatua huku sio kumwadaa rais huku sio kumdharau rais huku sio kumuonyesha rais kwamba e, akilala na watu wanalala kwa mfano rais anasema maabara jinsi ilivyokuwa kesho yake tunaona wizara inachukua hatua rais alisema mbona mimi nina taarifa ya kutosha juu ya wagonjwa wa covid 19 wanapona kesho yake umi mwalimu akajitokeza naye akasema kama alivyosema rais mbona haya muyasemi kwamba watendaji hawa hamwakemei sana kihivi kwa nini wamekuwa wakisubiri rais aseme na wao ndio atekeleze na we umekuwa mtu ambaye unasema unapambania serikali hawa tunawahitaji sasa kwenye kumsaidia rais kwanza nilikwambia na nimekuwa nikisema mara nyingi sana kwamba formation anayocheza dr Magufuli kuna baadhi ya watendaji imewachukua muda kuweza kukopu naye na hata mwenyewe amekuwa akieleza nyanda kupata rais mahili na mtu makini kama huyu hii ni tunu ambayo sisi tumepewa na Mungu kwa hiyo tukitaka watu wote waende sawa na Magufuli na bebe itakuwa ngumu kwa sababu speed ya mheshimiwa rais maono ya mheshimiwa rais hata maombi tu anaombea mheshimiwa rais na dini zote ni tofauti na yale unaoombewa wewe nyanda au unaoombewa mimi kwa hiyo unaweza kuona future ya rais ni kubwa sana kuliko wanaomsaidia kazi kwa hiyo ni rai yetu kwamba wanaomsaidia kazi mheshimiwa rais waweze kwenda naye katika speed hiyo kwa mfano maono yake anayoyaona Tanzania anayoifikiria na sisi tuweze kwenda nayo na ule ule unaosema namna ambavyo mimi ninawaunga mkono serikali ya omi ya tano namna ambavyo mimi naitetea CCM sifanyi tu kwa sababu mimi ni mbunge kumbuka nyanda mimi ni mbunge lakini ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya chama cha mapinduzi kwa miaka kumi. kwa hiyo ukitaja wabunge vigogo wa chama cha mapinduzi huwezi kuniacha mimi pembeni kwa hiyo kuvumilia mtu yoyote akijaribu kuipaka matope serikali ya wami ya tano ni jambo ambalo mimi nitakuwa mtu wa mwisho kunyamaza nikiona mtu anamsema vibaya rais Magufuli nikiona mtu anaisema vibaya CCM kwa sababu CCM tuliyo nayo ni tofauti na ile tuliyokuwa nayo mwanzo kwa hiyo unaweza kaona nyanda kwamba serikali ya wami ya tano inafanya mambo ya kuwahudumia watu moja kwa moja huku kupingana pingana huku nyanda hata kwenye mpira wakati mwingine unaona 
beki na beki mwenzake wanagongana na kipa wa timu yake kutokana na speed ya mchezo wa mpira. Kwa hiyo ningewataka tu watendaji wa serikali wa kopu speed ya mheshimiwa rais na hii awamu ya mwisho nafikiri tutayaona makubwa sana maana watu watakuwa wamezoea formation anayocheza rais. Ji hapa naitwa Comrade Shawishi ya Mosi na muomba mheshimiwa ajibu swali lako kwenye elimu kafanya nini yeye kama yeye aache kujibu ajenda za kitaifa kama alivyosema kwenye zahanati alipeleka blankets kwenye elimu kafanya nini yeye kama yeye tafadhali nyanda nomba ajibu swali hilo hilo aya huyu mwingine anasema nyanda umemuuliza kuhusu maji <laughs> Bado mbunge anakimbilia hoja za kitaifa. Atuambie jimboni kwake amefanya nini na mwaka huu hatachomoa hapo alipo maana vyama vya upinzani vimejipanga sawa sawa anaitwa Donald kutoka Mbea. Haya, mashine nyingine hii na ujumbe mwingi sana anasema Alex Alex naomba um, Utetem bunge wetu haya tunamleta mwingine nyanda nakubali sana hiki kipindi we endelea kumhoji huyo atupe hoja makini na sio e, siasa nasema anaitwa Antoni Msavi napenda kuwashauri wabunge wa Chadema waingie bungeni waendelee na kazi anasema huyu mwingine nyanda tunaomba uulize kuna siri gani majimbo yanaongozwa na wapinzani kila mwaka yanapata hati safi kuliko majimbo ya CCM muulize Lusinde anasema miradi mikubwa ya serikali imesimama mpaka sasa standard gauge hata Dodoma haijafika itafika lini Mwanza muulize ambaye yeye anasema anatetea <laughs> serikali na kuacha jimbo lake linaoza Nyanda na kuelewa sana maana huwa una balance sana bila kupendelea naomba uta, umtafute pia na mbunge wetu wa Kigoma. Haya, mwingine anasema anaitwa Shabani kutoka Arusha Nondo. Eh, anazo shusha mbunge ni za kweli kweli. Mheshimiwa mbunge eh mheshimiwa mbunge ajibu hoja au swali unaloliuliza tuone weledi wake na sio eh, mashambulizi dhidi ya Chadema Nyanda. Napenda sana vipindi vyako kwa bahati mbaya sana kila nikiona maoni yangu huyasomi haya leo nimesoma anasema mheshimiwa Rusinda anakwepa maswali yako ya msingi atueleze miradi ambayo inasemwa imefanywa na serikali ni upi uliokamilika zaidi ya iliyofanywa na Jakaya haya neki karibu sasa kuzungumzia hili mjumbe wa kamati kuu karibu sana kwanza 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 na washukuru hao wote waliotuma message lakini bebe ni kushukuru na wewe ambaye umeona ugumu wa kumridhisha kila mtu wewe mwenyewe umelaumiwa kwamba kuna message huwa uzisomi sasa message zinatumwa tatu lakini zote anataka wewe uzione inakuwa ngumu kidogo narudi pale pale kwenye msingi wangu wa hoja mimi nimesema ujenzi wa leli sio sawa na kupanda mihogo huyo mtanzania anatakiwa aelewe Leli inapojengwa ya standard gauge speed yake unajua watu watofautiche kuna tofauti kubwa sana kati ya anayekula chakula na aliyepika aliyepika alitumia muda mrefu sana inawezekana aliungua inawezekana alijikata inawezekana alikutana na mambo mengi kwa hiyo mlaji huwezi kuja tu na kuanza kulaumu ujenzi wa leli kufika Dodoma utafika kwa wakati uliopangwa kulingana na utekelezaji wa ilani ya chama chetu na Dr. Magufuli amekuwa akisimamia hamna ulaji wa pesa hamna nini isipokuwa hata ukipita tu kuikagua eleleli utaona kazi kubwa ambayo Dr. Magufuli amefanya. Lakini jingine la pili ambayo bwana amekuwa akilisema mimi nimekuwa mbunge kwa mwaka wa kwanza tu mashahidi wana jimbo la Mtela wenyewe wacha huyu anayeuliza kutoka Mbeya. Nilikuwa nasomesha watoto stini watoto yatima stini kabla rais hajafuta hiyo ada kutoka kwenye mfuko wangu. Kwa hiyo mtu akisema kwenye elimu amefanya nini nimemweleza kazi ambazo zimefanyika. Alafu kuna watu wanasema Eti hiyo miradi anayoisema mbunge ni ya serikali kuu. Nyanda nani anatupa mvua? Mungu ndo anayetupa mvua. Lakini mashamba analima Mungu. Tunalima sisi. Kwa hiyo serikali kuu ilikuepo tangu mwaka moja. Kwa nini hizo pesa hazikwenda Mtela? Ni kwa sababu hakukuwa na mbunge mwenye nguvu ya ushawishi. Leo mimi nimeshawishi hospitali ya wilaya badala ya kujengwa cha mwino, imeenda kujengwa mlowa barabarani kwa shilingi bilioni moja point five. Alafu mtu anakuja hapa anatuma message. Aende pale akaangalie mlowa au tumtumie na uli mbea huko ili arudi hadi ajionee mwenye kwa macho. Alafu huyo mwingine anasema eti mbunge achomoki. Huyo nafikia atanijua vizuri. Mimi naweza hata nisifanye kampeni mwaka huu na bado nikashinda ubunge. Kwa namna ambavyo wananchi wangu tunakwenda nao pamoja. 
bila hata kupiga kampeni na pengine ni seme tu kwa wale ambao pengine mlikuwa uh, makuriga bila shaka uko tayari kwa wale ambao mlimiss kwa sehemu ya kipande cha hotuba ya mheshimiwa rais nitakiagia pia baadaye nita, nita, nita kiacha sehemu hiyo ili kusudi uweze kumsikiliza hiyo eh, hiyo ya jana haya kuna wananchi hapa nasema bana Lois Mbunge anatema madini sana eh, katika mazingira hayo lakini mheshimiwa Rusinde Uh, Lusinde anaonekana wazi ni mtu mwenye chuki na hasira dhidi ya upinzani wa Tanzania maana yeye kila akisimama hakuna anachokifanya. Aya, huyu anasema eh mheshimiwa eh, na yeye nafikiri ameambizana mheshimiwa Lusinde ana chuki kubwa dhidi ya upinzani nchini. Kwa nini iwe hivyo kama walikuwa hawataki vyama vingi si wakiondoe moja kwa moja ieleweke? Aya, katika hilo anasema anafuatilia kwa ukaribu mjadala ni mzuri naomba muulize mbunge wa Jimbo la mtera eh, la mtera kwamba ametufanya nini wapiga kura wake maana jimbo liko wazi <laughs> sawa mheshimiwa yuko hapa atajaribu kujibu mwingine anasema naitwa Omari eh, Serungwi wa Tabata Segerea tunaomba tulete mbunge wa Segerea ah tufanye hivyo anasema kaka uh, Okay sawa na kushukuru sana mesi nyingi zinaingilia ndugu mtangazaji nilini utamwalika mbunge wangu haya nasema Lusinde ni moja kati ya wabunge bora ambao chama cha mapinduzi kinaweza kumtangaza hata kama ameshindwa maana ndio backbencher ya kuisaidia serikali kwa namna moja ama nyingine haya wewe anasema nyanda tunaomba ulize eh, sema tunaomba ajibu siri ya majimbo ya upinzani kupata hati safi kuliko CCM amerudia hilo tena tafadhali naomba ulirudie hilo kwamba wanasema upinzani CCM wanapata hati e, chafu lakini japo nafahamu mimi kwamba kuna hati safi nyingi za almashauri za CCM na hati safi e, pia e, kwa upinzani lakini kwa sababu amekuuliza wewe na mimi nimeshawahi kwenda kwenye baadhi ya almashauri na mijadala nimefanya hapa hati safi nimewahi kuziona labda kwa sababu amekuuliza wewe kwa nini majimbo ya upinzani yanaonekana yanafanya vizuri zaidi kuliko ya CCM katika ukaguzi ambao unafanywa na CG. Nadhani ndio swala lake ile ilipo hapo. Karibu sana. Kwanza nataka kumsaidia huyo mtu. Watendaji wote wa almashauri bila kujali kwamba almashauri inaongozwa na Chadema au CCM ni watendaji wa serikali. Kwa hiyo mahali popote ambapo mkulugenzi amepelekwa na mheshimiwa rais kupitia kwa waziri wake Jafo tegemea kwamba mafanikio yatakuwa makubwa kwenye eneo hilo na ukitazama almashauri zinazoongozwa na upinzani hata yeye anashindwa kuzisema ni ngapi na zinazoongozwa na CCM ni ngapi ukija kwenye uiano huwezi kuona kwamba CCM ina hati chafu kwenye almashauri zake kwa sababu almashauri zinazoongozwa na CCM ziko karibu mia na kitu leo hii zikipata hati chafu mbili katika almashauri moja na kitu Yaani kama we ni mkweli unajua kabisa kwamba hapa kulikuwa na tatizo la utendaji. Lakini sehemu ambazo wapinzani wamepata hati safi ni zile ambazo wakurugenzi wamefanya kazi vizuri ambao ni wateule wa rais. Kwa sababu hela zote anasaidi mkurugenzi sio mwenyekiti wa halmashauri. Kwa hiyo mimi naendelea kuwapa big up serikali kwa sababu wanaosimamia pesa ni watendaji kuanzia kwenye kijiji mpaka ngazi ya halmashauri. Hakuna mwanasiasa anayesaini hati. Kwa hiyo wakati mwingine ndio maana inabidi tutoe tu elimu hata kama ni ya bure. Ukiona pale Arusha kulikuwa kunatoka hati safi ni kwa sababu mkurugenzi alikuwa pale ni makini na mambo mengi ya mwenyekiti wake aliyakataa na ilipofika maagizo ya Chadema yamekuwa kero akaamua kuondoka paka meya kujiunga na chama cha mapinduzi nyanda si tunajua hayo si tunajua maeneo yote ambayo hawa watu walikuwa wanataka kuendesha kitadema tadema wabunge wao wenyewe wamehama si wote tunajua alafu mtu anasema mimi na chuki mimi sina chuki nyanda ngoja nikueleze huwezi Juzi mboe ametoa tamko kwamba wabunge wa Chadema waende karantini. Hivi nyanda ni kwambie kama sio maigizo. Utawapelekaje karantini wabunge bila kupimwa? Si lazima wapimwe wabainike kwamba wana ugonjwa na wanaenda karantini. Sasa karantini ambayo mboe kawaweka, karantini ya Chadema mimi naita. Maana sio karantini ya matibabu. Watakaa siku 14, alafu wakirudi wakiwa wanaumwa hawatawaambukiza wenzao. Mimi ninachozungumza bwana zungumza vitu viko wazi hapa. Tusifanye kiini macho kwenye ugonjwa. Kama tunaenda karantini ningeona wabunge wa Chadema kesho wanaenda pole ni general au wapi Dar es Salaam kwenda kuchukua sampuli zao zikapimwe halafu wanakaa karantini ningeelewa lakini karantini ya honeymoon ya kisiasa 
ili baadaye pengine watoke humo na ajenda kwamba walikuwa karantini. Haya ndio maigizo ambayo mimi nayakataa watu wanasema ninachukirao. Si nachukirao. Hao watu wanaigiza tu. Ajenda mbunge ukishachaguliwa unakuwa mbunge wa taifa. Huwezi kulikwepa bunge ambalo ndio chombo pekee yake kinachoshauri serikali nyanda tuambiwa wapiga kule wetu ukweli kwamba mbunge ukisimama bungeni huzungumzi tu yale yanao sujimbo lako unazungumza na mambo ya kitaifa Mheshimiwa Rais jana ametoa hotuba ambayo wote tukiichambua tunaweza tukawaelimisha wananchi wetu wakajua ukubwa wa tatizo tulionalo sasa ukikimbia bungeni unaogopa kufa je ukifa uko nyumbani kwako itakuwaje Askari gani anakimbia vitani? Leo umemmsikia Munde pale ndani ya bunge. Amesema askari shujaa hawezi kukimbia kwenye uwanja wa vita. Sasa wenzetu wamekimbia kwamba sasa korona yote Tanzania haipo iko ndani ya bunge. Wao ndio wako salama huko nyumbani kwao waliko. Wacha sisi tuwafie wananchi ambao wamechagua kwa kazi hiyo. Kwa hiyo mimi nisitaki upinzani usio kuwa na ajenda na kila siku nasema nyanda. South Africa uliona Mandela alishinda pale. Mandela hakuwa na hoja nyingi kama walizonazo Chadema. Alikuwa na hoja moja tu ya ubaguzi wa rangi. Lakini hawa maji, umeme, bala bala. Siju wote shindaje una hoja ipi uliyoshikilia moja? Mwanzoni walikuja na hoja mulu wa kabisa. Wakasema wao wanapiga vita ofisadi. Baadaye tena hoja hiyo ilikofia we mwenyewe unaelewa na wao wenyewe wanajua. Kwa hiyo ni chama ambacho kimepoteza dira kama ni gari limekata breki na liko kwenye mteremko. Kwa hiyo wananchi wao makini. Ndio ninachozungumza hapa. Dangu sio rafiki sana labda pingine ni malizia kwa kusema kwamba e, walikuwa na hoja hoja nyingi mfano hoja ya tume huru ya uchaguzi haujaiona kama ni moja kati ya hoja nzito sana ambao wao wanataka tume huru ya uchaguzi ili uchaguzi wa uhuru na haki wewe hauitamani tume huru ya uchaguzi kama ambavyo vyama vya upinzani vina hasa chadema wanasema uh, operation tume huru ya uchaguzi nyanda na watanzania wanaonisikiliza tume huru ya uchaguzi waliozungumzia chadema ni ya kusadikika yani wao wenyewe wasemi ni ipi kwa sababu chama chao kinaitwa chama cha demokrasia na maendeleo tulitegemea demokrasia tuione kwenye uchaguzi wao ndani lakini wote tumeona mwenyekiti wa chama anateua heche utakuwa mjumbe wa kamati kuu mnyika utakuwa katibu mkuu nani siyo utakuwa mjumbe wa halmashauri kuu na huku anaimba mbowe tubebe ndio maana nikawaambia safari hii atawabeba kuwatoa bungeni kuwarudisha nyumbani kwao kila mbunge kwa hiyo kama wanategemea mtu mmoja awabebe kuwaleta bungeni safari hii itakuwa tofauti atawatoa bungeni kumrudisha kila mtu nyumbani kwake haiwezekani nyinyi mnajiita chama cha demokrasia alafu demokrasia muionyeshe kwa vitendo Dangu mekimbia na vutwa shati hapa. Niseme na kushukuru sana wanamtera wamekusikiliza, watanzania wamekusikiliza, msimamo wako tumeusikia na mimi na kushukuru sana kwa kuja katika mjadala huu na japo tumepoteza muda kadhaa lakini asante sana kwa kushiriki mjadala huu. Niwatakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Star TV. Hii ni Agenda 2020 kutana wiki ijayo tena. Eh, mimi ni Mtoz Alois Nyanda.